ഹലോ എവ്രി വൺ ഞാനിന്ന് പി ജെൻ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രാവുകളെ കീപ്പ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഒരു വെറ്റിനറിയൻ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ വഴികോ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു ഏഴ് എട്ട് വയസ്സായപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് പ്രാവുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് കാണാത്ത പല രോഗങ്ങളും ഇപ്പം നാട്ടിലെ പ്രാവുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് എൻ്റെ റീസൺസ് എൻ്റെ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണം വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പണ്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരെയും രാവിലെ മുതൽ തന്നെ അഴിച്ചു വിടുമായിരുന്നു എല്ലാ ബേഡ്സും ഇന്ത്യൻ ഫാൻഡേഡ് മുക്കി ലഹോർ തർപ്പൺ എല്ലാം റോഷൻ ചിറാങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജാക്കബിൻ സോറി കപ്പൂച്ചനായിരുന്നു ജാക്കബിൻ ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അതെല്ലാമായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു ആകെപ്പാടെ വല്ലപ്പോഴും ക്യാങ്കർ കാണുമായിരുന്നു അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല അപ്പം മെയിനായിട്ടൊരു കാര്യം ബേഡ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രെസ്സാണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ പലരും ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതികളും പല സംഭവങ്ങളും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ബേഡ്സ് ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെസ്സ് കൂടാൻ നേരത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ലൈക്ക് അവർ ബോഡി തന്നെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം ആ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പം അത് ഡിസീസിലേക്ക് മാറും പിന്നെ ആ ഡിസീസ് പല ഡിസീസും ഇവെൻച്വലി പ്രാവ് ചത്തുപോകാനൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങളായിത്തീരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിനെ തന്നെ അവോയ്ഡബിൾ സ്ട്രെസ് എന്നും അൺഅവോയ്ഡബിൾ സ്ട്രെസ് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കും അപ്പം ഈ അവോയ്ഡബിൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നല്ല ന്യൂട്രീഷനുള്ള ഫീഡ് പ്രാവിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പല സാധനം കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീനും അങ്ങനെയുള്ള പലതും ഈ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റും എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു ഒരു ബീനാണ് സോയാബീൻ അത് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കപ്പലിൻ്റെ വറക്കുന്ന തൊട്ട് ഇച്ചിരി മണ്ണിലിട്ട് വറക്കുക വറുത്ത് അതെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ അല്ല മൈക്രോവേവ് അല്ല ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂട് നല്ല ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് റോസ്റ്റഡ് കൂട്ടായി തീരും ഓക്കെ അത് കൂട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചുള്ള ഫീഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ചോളം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വലിയ ധാന്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുക പക്ഷെ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം തീരെ ചെറിയ ധാന്യങ്ങൾ അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ മൈലോ എന്ന് പറയും ഒരു ചെറിയ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഒരു ചെറിയ ചുമന്ന ഒരു ഇതാണ് അത് ഗോതമ്പ് ഞാൻ പണ്ട് നെല്ല് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഒത്തിരി നെല്ല് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതെല്ലാം അവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളു അപ്പം കഴിയുന്നത് ചൂട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ ധാന്യങ്ങളും ഈ മഴക്കാലത്ത് വലിയ ധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനും കൊടുക്കുക അത് നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ മണ്ണിൽ അയഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡ്സിന് അയഡിന് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതാണ് ഈ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വഴി ഇത് സെക്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും അയോഡിനാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ശരിക്കും മണ്ണിൽ അയോഡിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസിലും ക്രോപ്സിലും എല്ലാത്തിലും അയോഡിന് വന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേഡ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അയോഡിൻ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറവായത് കാരണം ഈ ബേഡ്സിൽ അയോഡിൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സിക്കായേം അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും അത്ര ഹെൽത്തി ഒന്നും ആയിട്ട് വരികയില്ല അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സോൾട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അയോഡിൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള സോൾട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞ
തന്നെ ഇവിടെ മിനറൽ ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിലെല്ലാ മിനറൽസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അയഡിൻ സോൾട്ടും ഉണ്ട് അയഡൈസ്ഡ് സോൾട്ടും ഉണ്ട് അത് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തീരെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അത് ഗ്രിറ്റുമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ അയഡിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മിനറൽസിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാത്തിൻ്റെ അഭാവം ഇല്ലാതാക്കി ബേഡ്സിലെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ മിനറൽ ബ്ലോക്ക് ആടിൻ്റെ ആടിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് വളരെ വിലയും കുറവാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രൈസ് മറന്നുപോയി അത് ആട് വളർത്തുന്ന ആരുടെ അടുത്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും വേറൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വേംസും ഈ പെയിന് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ തിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മറ്റേ പട്ടീച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം അതൊക്കെ ഒത്തിരി ബ്ലഡ് കുടിക്കുകയും ഇതുങ്ങളെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന് സമയാനുസൃതമായിട്ട് അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ പ്രാവിനെ വളരെ നമ്പേഴ്സ് കുറച്ച് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമുക്ക് സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എപ്പോഴും ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു നമ്പറുണ്ട് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്നുള്ള അതിന് മേളിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പേഴ്സിനെ കീപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായി അസുഖങ്ങളായി തീരും അപ്പം അവർക്ക് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും ഒരു ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടേൽ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിളായിട്ടുള്ള ബേഡ്സിനെ പെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു പെർച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ പെർച്ചയിൽ അവരിരിക്കുമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദയ അവർ വളരെ സേഫും ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പെർച്ചേസ് അപ്പം ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പത്ത് പ്രാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പെയർ ആയിട്ട് കൂടില്ലാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് പെർച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം അവരേതെങ്കിലും ഒരു പെർച്ച് പിക്ക് ചെയ്യുകയും അവരത് എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും പെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പം എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരു ബേഡിന് അസുഖം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പെർച്ച് ചെയ്യാതെ താഴത്തിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന് അസുഖം എന്തോ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം അത് ഓവർ ക്രൗഡിങ് അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് എക്സസ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും മുട്ട മാറ്റി വെക്കുക കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട മാറ്റി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുട്ട മാറ്റി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ഇട്ട് മാറ്റി കഴിയാൻ നേരത്ത് ആ ഫീമെയിലിനെ പത്ത് മുതൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് മെയിലുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒരു കൂപ്പിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് അതിനിഷ്ടമുള്ളത് ഓരോ ബേഡ്സിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്ന ഫീഡൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് കപ്പലിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മെയിലുമായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗും കിട്ടും അതുപോലെ ചില മെയിൽസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മെയ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയാൻ നേരത്തെ അവൻ കൊത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫീമെയിൽസിന് സമയം കിട്ടിയാൽ അവനിലേക്ക് അത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല കൊത്തിക്കൊണ്ട് നെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇരുത് അപ്പം അതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാൻ പറയുന്നത് അതുകൂട്ട് ഇത് മഴ വരാൻ നേരത്ത് ആണ് ഈ ക്യാങ്കർ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് അതും ഭയങ്കര ചൂടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സമ്മറിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ധാന്യങ്ങൾ കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക വിൻ്റർ ഈ തണുപ്പുണ്ട മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചോളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം ആ അങ്ങനെ മാറ്റിയിടാൻ നേരത്ത് ഫീമെയിൽസിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഈ മെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മെയിൻ കൂപ്പിൽ മെയിൽസിനെ ലീവ് ചെയ്യുക അപ്പം മെയിൽസ് എപ്പോഴും അവരിരുന്ന് ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് അത് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്നോളൂ അപ്പം പിന്നീട് നമ്മൾ ഫീമെയിലിനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്
അതൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇവരുടെ ബോഡിയിലെ ഫാറ്റും ഇവർക്കും റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് അല്ലാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ബ്രീഡിങ് പ്രോസസ്സ് ഫുൾ ടൈം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും കുറയും അവരുടെ ആരോഗ്യവും കുറയും നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര എല്ലാ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈവൻ ലൈക്ക് ഇച്ചിരി വാമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ വിൻ്ററിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്ത് അവർ കുളിക്കുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ നേരത്ത് ഇവർ കുളിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് തന്നെ ഇവരുടെ മേലെല്ലാം ക്ലെൻസ് ചെയ്യുകയും പേന് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യും സോ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സറൗണ്ടിങ്സ് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചേഞ്ച് ഓഫ് ലോഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ബേഡ്സിനെ മേടിച്ച് പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പുതിയ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം ആ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മളവരെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു ക്വാറൻറ്റീൻ ടൈമിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ള ബേഡ്സുമായിട്ട് ഇവരെ മിക്സ് ചെയ്യരുത് അവരെ മാറ്റി എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് സൺലൈറ്റൊക്കെ വളരെ കുറവുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ ആ സ്ട്രെസ്സ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാഴ്ച നാലാഴ്ച നമ്മളവരെ മാറ്റിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഡീവോം ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്ത് ബേഡ്സ് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മീൻ കൂപ്പി ബാക്കിയുള്ള ബേഡ്സുമായിട്ട് ഇടാൻ അപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മീൻ കൂപ്പിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല അത് കാരണം അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ സാ ബേഡ്സിനെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പം അതെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും നമുക്കില്ലാത്ത ഡിസീസ് മിക്കവാറും അവൻ്റെ കൂപ്പിൽ കാണും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിടുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി ഇടുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷോയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഷോയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബേഡ്സിനെ എപ്പോഴും നല്ല ഇതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവരെ അവർക്ക് നല്ല ബോഡി ഫാറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ടുള്ളതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഷോയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം അവർ ആ ഷോ പെന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാരെല്ലാം വരുന്ന തൊടുന്ന് നമുക്ക് അവ അവനിലൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മുടെ കൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി കിടക്കാൻ നേരത്ത് അവർ ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ മിക്ക ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീഡ് കൊടുക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എവരി ഒന്നരാടം ദിവസങ്ങളിൽ പ്രോബയോട്ടിക്സ് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കി കൊടുക്കും പ്രോബയോട്ടിക്സ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെറ്റ് സ്റ്റോറിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൈരില്ല തൈരിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആ വെള്ളം മാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിൽ കാണുന്ന സെയിം ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് പ്രോബയോട്ടിക്സിൽ ഉള്ളത് അപ്പം പാലും അങ്ങനെയുള്ള സാധനമൊന്നും അതിൽ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേഡ്സ് എല്ലാം ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഡയറി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡയ ഇങ്ങനെ വൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇളകിപ്പോകും അത് കാരണം ഈ തൈര് നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉറവഴിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മുളി കെട്ടിക്കിടക്കും അത് നമ്മൾ ഡ്രിങ്കറിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി സെയിം ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് അത് അതുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് സീസൺ ആകണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഫീമെയിലിനെ മെയിലിനെ എല്ലാം ഡീവോം ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്ത് അവർ ഓക്കെയാണ് അവരുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അവർ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മീറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം അവരെ പെയർ ചെയ്ത് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പം അവർ ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്ഡ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ട് പേരൻസും കൂടെ ഫീഡ് ചെയ്യുകയും വേണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് ഒരുമാതിരി വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത മീറ്റിങ്
അവർ മോൾട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തൊക്കെ നല്ല ഓയിൽ പൊടി ചെല്ലിയ എക്സ്ട്രാ ഫാറ്റ് ഉണ്ടായി നല്ല ഷൈനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വട്ട് ഇത് ഉണ്ടായൊക്കെ ചെയ്യും ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ടായൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മഴ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് മഴയൊന്നും കൂട്ടിൽ കയറാത്ത രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പ്രാവുകൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം ഈ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് കൂട്ടിലൊക്കെ കയറുകയും അവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ആദ്യം തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ആ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം ക്യാങ്കർ ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബേഡ്സും ഇപ്പം അവരുടെ എല്ലാ ബേഡ്സിലും ഉള്ളൊരു ഡിസീസ് എന്ന് പറയാം അവർ ക്യാരി ചെയ്യണ ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാങ്കർ അപ്പം ക്യാങ്കർ പെട്ടെന്ന് ക്യാങ്കർ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അപ്പം ക്യാങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസാണ് അത് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് അത് ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിനെ എല്ലാം എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ആ ബാക്ടീരിയ ഈവൻ മസിൽ വരെ ചെന്നിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ അകത്തുള്ള ഓർഗൻസിനെ ഫ്ലഷ് ഈറ്റിങ് ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ ക്യാങ്കറിലുള്ളത് സോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബേഡ്സിനെ എല്ലാം ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മേജറായിട്ട് കാണുന്ന ക്യാങ്കർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഒരു അസുഖമാണ് സാൽമനല്ല അപ്പം എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് സാൽമനല്ല അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ പി പി എം വി ആണ് പാരാ തൈഫോയിഡ് ആണെന്നും പറഞ്ഞാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ സാൽമനലയാണ് മെയിനായിട്ട് കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സാൽമനലയുടെ ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാം ചെയ്യാം ആ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എനിവേ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ് ഇറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു